பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி ரெண்டில் மொதல் கணக்கு பார்க்கலாம் கே என்பது மெய்யன் எனில் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களின் இயல்பை கே வழியாக காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதை நம்ம எப்படி திக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற சமன்பாட்டை நான் எழுதிக்கிறேன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு இந்த சமன்பாடு மூலங்களின் தன்மை ஆராயணும் ஓகேவா கே வழியாக ஆராயணும் அவ்வளோதான் ஓகே பொதுவான இருபடி சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இரண்டு சமன்பாட்டையும் ஒப்பிடுங்க ஏ மதிப்பு என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கேழு ஏ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கேழு ரெண்டு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இங்கே எக்ஸின் கேழு பி இங்கே எக்ஸின் கேழு கே அப்போ பி ஈக்குவல் டு கே இங்கே மார்லி உறுப்பு சி அதே மார்லி உறுப்பு இங்கேன்னா கே அப்போ சி ஈக்குவல் டு கே ஓகேவா ஓகே மூலங்களின் தன்மை ஆராய உதவும் சூத்திரம் என்ன டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சுருக்கோமே டெல்டா மூலங்களின் தன்மை ஆராயிற அந்த ஃபார்மில் டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈசி இது நல்லா தெரியும் நமக்கு இல்லையா இப்போ இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பி ஸ்கொயர்னால் என்ன கே ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ மதிப்பு ரெண்டு இன்ட்டு சி மதிப்பு கே ஓகேவா இப்போ இந்த கே ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு கே ஓகேவா இதில் காமனாக ஒரு கே வெளியே எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டோம்னா மீதி என்ன இருக்கும் உள்ள இன்னும் ஒரு கே இருக்கும் மைனஸ் இங்கே எட்டு மட்டும் இருக்கும் உள்ளே கொடுத்து பாருங்களேன் கே இன்ட்டு கே கே ஸ்கொயர் கே இன்ட்டு எயிட் எயிட் கே ஓகேவா இதுதான் டெல்டா மதிப்பு இப்போ இந்த டெல்டா மதிப்பு வச்சு நம்ம மூலங்களின் தன்மையை நான் சொல்லணும் முக்கியமாக கே எந்த மாதிரியான மதிப்பு பெறுதோ அதை பொறுத்து டெல்டா அமையும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டிஷன்னா பாருங்கள் கே மதிப்பு லெஸ் தென் ஜீரோ கொடுக்குறேன் அதாவது நெகட்டிவாக கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இங்கே நெகட்டிவ்னால் அங்கே ரெண்டுமே சேர்ந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் அதான் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது கே லெஸ் தென் ஜீரோ இனில் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆகிடுது அதாவது பாசிட்டிவ் ஆகிடுது எனவே மூலங்கள் மூலங்கள் மெய்யன்கள் மூலங்கள் மெய்யன்கள் வெவ்வேறானவை ஓகேவா மூலங்கள் மெய்யன்களாக இருக்கும் வெவ்வேறாக இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது என்னென்னா கரெக்டாக கே மதிப்பு ஜீரோ கொடுக்குறேன் அல்லது கே மதிப்பை நான் வந்து எட்டு கொடுக்குறேன் கே மதிப்பு ஜீரோ அல்லது எட்டுன்னு கொடுக்கும்போது நான் ஜீரோ கொடுத்தா ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ அல்லது எட்டு கொடுங்க எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ அப்போது எட்டு இங்கே வந்து எட்டு இருக்குது ஸோ எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட் எட்டு ஜீரோ மொத்தமாக ஜீரோ வருது அப்போது எனில் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது கே ஈக்குவல் எட்டு எனில் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடுது எனவே மூலங்கள் மூலங்கள் மெய்யன்கள் மூலங்கள் மெய்யன்கள் மற்றும் சமமானவை மற்றும் சமமானவை ஓகேவா அடுத்தது கே மதிப்பு என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோ விட பெருசா பட் எட்டை விட சின்னதா ஜீரோவுக்கும் எட்டுக்கும் இடையில் ஒரு மதிப்பு மதிப்பு கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எனில் கொடுத்து பாருங்களேன் எதனா ஒன்று ஜீரோ விட பெருசாக என்ன என்ன ஜீரோ புள்ளி ஒன்றா கூட இருக்கலாம் எட்டை விட சின்னதாக என்ன என்ன ஏழு புள்ளி ஒன்பதாக கூட இருக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு மதிப்பு கொண்டு வந்து நீங்கள் போடுங்க இது உள்ள ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஒன்று கொண்டு வந்து போடுங்க ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் எட்டு ஒன்று மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஏழு அப்போ மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஏழு அப்போ நெகட்டிவாக வருது ஆன்சர் நமக்கு நெகட்டிவாக வர்றதுனால டெல்டா மதிப்பு லெஸ் தென் ஜீரோ ஆகிடுது ஓகேவா எனவே மூலங்கள் கலப்பெண்கள் அல்லது கற்பனையானவை அப்படின்னு சொல்லலாம் மூலங்கள் கலப்பெண்கள் ஓகேவா அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷனும் செக் பண்ணிடலாம் அதில் என்னென்னா கே இஸ் கிரேட்டர் தென் எயிட் எட்டை விட பெருசாக போட்டால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எட்டை விட பெருசாக என்ன என்ன எட்டு புள்ளி ஒன்றாக கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒம்பது பத்து பதினொன்று அப்படியே கூட இருக்கலாம் ஓகேவா எட்டு எட்டுக்கும் மேலே இருக்கணும் எட்டு புள்ளி ஒன்றுலேருந்து ஓகே அவங்க கொண்டு வந்து நீங்கள் போடுங்க ஒன்பது போடுங்க நான் ஒம்பது எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒன்பது இன்ட்டு ஒம்பது மைனஸ் ஓ எட்டு ஒம்பது மைனஸ் எட்டு வந்து ஒன்றா ஆகிடும் அப்போ ஓர் ஒம்பது ஒம்பது அப்போ பாசிட்டிவாக வருது இல்லையா எனில் டெல்டா வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக வருது எனவே மூலங்கள் மெய்யன்கள் வெவ்வேறானவை
இதெல்லாம் நம்ம டென்த்லேயே படிச்சிட்டோம் வேணால் அது தனி வீடியோவில் கூட போடுறேன் அதாவது என்னென்னா டெல்டா மதிப்பு லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன டெல்டா மதிப்பு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன டெல்டா மதிப்பு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன இந்த தான் மூணங்களின் தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதை இதை நம்ம டென்த்லேயே பார்த்துட்டோம் டெல்டா டெல்டா மதிப்பு லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன சொல்லலாம் மூலங்கள் கற்பனை எண்கள் சொல்லிடலாம் டெல்டா எக்ட் ஜீரோனா என்ன மூலங்கள் மெய் எண்கள் மற்றும் சமமானவைன்னு சொல்லிடலாம் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா என்ன மூலங்கள் மெய் எண்கள் மற்றும் வெவ்வேறானவைன்னு சொல்லிடலாம் இந்த மூணு கான்செப்ட் தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் என்ன ஒன்று கே வே கே வேல்யூஸ் என்னென்ன போட்டால் டெல்டா என்னென்ன ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே கே மதிப்பு ஜீரோவுக்கு கீழே போட்டோம்னா டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வருது கே மதிப்பு ஜீரோவும் எட்டும் கரெக்டாக ஓகே ஒன்று ஜீரோ போடுங்க அல்லது எட்டு போடுங்க கேவுக்கு போடும்போது கரெக்டாக டெல்டா எனக்கு ஜீரோ வருது அதனால் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் மெய்யன்கள் மற்றும் சமமானவைன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ கே மதிப்பு வந்து ஜீரோவுக்கும் எட்டுக்கும் இடையில் ஜீரோ போட்டுறக்கூடாது எட்டும் போட்டுறக்கூடாது ஜீரோ விட பெருசு எட்டை விட சின்னது போடணும் இதுக்கு இடையில் எந்த எண் வேணாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு டெல்டா மதிப்பு வந்து நெகட்டிவாக வருது ஓகே நெகட்டிவாக வந்தால் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் மூலங்கள் கலப்பெண்களாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போது கே மதிப்பு எட்டை விட பெருசாக போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் டெல்டா மதிப்பு பாசிட்டிவாக ஆகிடும் எட்டை விட பெருசுனா ஒரு ஒன்பது எடுத்துக்கலாம் பத்து எடுத்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் இங்கே எடுத்து வந்து போட்டு பாருங்களேன் ஒம்பது இன்ட்டு ஒம்பது மைனஸ் எட்டு ஒம்பது மைனஸ் எட்டு ஒன்று ஆகிடும் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ஆகிடும் அப்போ ஒம்பதுன்றது ப்ளஸ் ஒம்பது பாசிட்டிவாக வருது அப்போ டெல்டா வந்து பாசிட்டிவ் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோனா டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோனா நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதை மறந்துடாதீங்க அப்போ கே வேல்யூ கிரேட்டர் தென் எயிட் எனில் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ மூலங்கள் மையங்கள் வெவ்வேறானவை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா இந்த நல்லா பயிற்சி பெற்றீங்கன்னா தப்பு இல்லாமல் எழுதிடலாம் தேர்வில் வெற்றி பெற வ